，这是你参股的那家公司，每年给你的分红转账吧？你算得很精啊，直接把这些账转到你妈妈名下，这样呢，既可以瞒过我，又可以瞒过德国的税务局。所以呢，就算我拍到你出轨的信息，你也不怕，因为你根本不会赔偿我。你名下没钱。你昨天晚上用江一绊住我，就是要到我屋去搞这些东西是吧？不要以为我没文化，你就可以小瞧我。啊，也不知道德国税务局看到你这些偷税漏税的证据会怎么处罚你。分红给你一半，但孩子必须跟我。你又不喜欢孩子 ，Jeffrey 跟了我，对你对他都是很好的。你有什么权利跟我讨价还价？孩子必须跟着我。还有，分红我不是要一半，我要全部。三婶让你去东尼家。嗯。他说东尼约了方静回谈判，怕两个孩子都带去了，他不放心。那你一会儿去吗？我不去了吧。东尼那么有本事，什么时候吃过亏啊？那倒是。东尼啊，你知道我为什么会有这个公司的股份？读研的时候，我德国的导师只顾着应酬。实验室所有的工作都是我一个人在扛。不仅这样，我还得照顾他的生活起居。我给他买菜、做饭、换灯泡、通马桶，都是我的活。那段时间，我就一直住在实验室，胃病也是那个时间得的。这些都算了，但是最重要的是我的研究成果呀，最后成了他的专利，他就是用那个专利成立了现在的公司。我还没法跟他闹，我要闹的话，我连。毕业证我都拿不到，我只能继续给他当牛做马，给他卖命。到最后他自己都看不过去了，哎，就给了我那一点点股份。我的东西，要他施舍给我，可笑吗？啊，我真想大嘴巴抽他。可我没有，没有。我感恩戴德的接受了，东尼啊，不是只有你才经历过煎熬。这些事你从来也没有告诉过我。小弟弟饿了，我想给他冲点奶粉喝。手背试试温度再喂啊，东尼。你说的这些事儿跟我都没关系，我也不想听。孩子是你逼我生的，你给钱买单，我在你们家吃的苦受的罪，一分钱都少不了我本来还想给咱们俩之间留点体面，只有你有照片是吗？啊，只有你有照片是吗？光想着抓我跟江毅啊，你自己的屁股都没有擦干净，知道吗？我跟这个人一点关系都没有
，你跟他一点关系没有，他半夜在你的房间里啊？郑东尼，你要去税务局告我的话，我就告你婚内出轨，到时候钱、孩子你一样都得不到。你去告啊！你去告啊！我根本就不在屋里，你去酒店调监控，去告。你还想怎么样？你还想怎么样？你得，你我不要他妈的！你他妈的！真是疯了，疯了你！你打我好？那也是你逼的！你真是疯了！你看一下。我以为咱俩的关系能在平静中结束，我真是高估了你了。